சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய வீடியோ பார்த்தேன் சார் வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஐ லவ் நேச்சர் நேச்சரை கெடுத்துடக்கூடாது தண்ணியை அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டு போகணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கும் இருக்குது சார் ஸோ என்னோடய கிச்சன் அண்ட் பாத்திங் அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டரை எப்படி ஜம் பண்ணி நம்ம நிலத்தடியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது அந்த ஐடியா கொஞ்சம் ஒரு வீடியோவாக கொடுத்தா கூட பெட்டர் சார் எனக்கு தேங்க்யூ வா வணக்கம் உங்களுடைய வாய்ஸை கேட்டேங்க கிச்சன் தண்ணியும் பாத்ரூம் தண்ணியும் வந்து மண்ணுக்குள்ளே போகிறதுக்கு பயன்படுத்தணுங்கிறத வந்து உண்மையான பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இது இது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை கிடையாதுங்க கிராமப்புறத்தில் இதுக்கு முன்னால் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரே ஒரு சின்ன இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குழியை வெட்டி தண்ணி நிறுத்திடுவாங்க குழி வெட்டி தண்ணி நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மண்ணுக்குள்ளே இறங்கிடும் பாதி வந்து ஆவி ஆயிரும் ஸோ தண்ணியை ஒரு இடத்துலேருந்து பாஸ் ஆகி இன்னொரு பக்கம் போகிற அந்த அளவுக்கு விட மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு சமாச்சாரம் சரி இப்படி வந்து தண்ணி தேங்கி நின்னா கொசு வந்துடுமே அதனால் வந்து நோய்கள் வந்துடுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வதந்தியை கிளப்பி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்கடை கட்டுறதுக்கு தயார் பண்ணினாங்க அந்த சாக்கடை கட்டினாங்க சாக்கடையை அடைச்சி அடைப்பு ஏற்படுறதுனால திரும்பவும் தண்ணி போகாமல் கொசு வளர்றதுக்கு அதுதான் காரணமாக இருக்குது இந்த தண்ணியில் அதாவது ஒரு குழி வெட்டி நிறுத்துகிற தண்ணியில் கரப்பாம்பூச்சி தவளை இன்னும் ஒரு சில பூச்சிகள் எல்லாம் அதில் வந்து வரும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா எங்கள் ஊரில் புள்ளைப்பூச்சின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில் உருவாகும் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கொசுவோட முட்டைகளையும் அதோட புழுக்களையும் சாப்பிட்ரும் அதனால் கொசு வந்து வராது தவளையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொசு வரவே வராது அதனால தான் தவளை வந்து அடிக்கக்கூடாது சோறு நொந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாசகங்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அடுத்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு இருக்கிற நவ நாகரிக உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் தண்ணி தேங்கி நிறுத்திக்கிட்டு இட பற்றாக்குறையும் ஒரு காரணம் அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு அஞ்சடி குழிய தோண்டுங்க அந்த குழியில காங்கிரீட் ரிங்க வாங்கி உள்ள இறக்கிருங்க ஆர்சிசி ரிங்குன்னு சொல்லிட்டு ரெடிமேட் ரிங்கு வந்துட்டு இருக்கும் அதை வாங்கி இறக்கிருங்க அதுக்கு மேலால் ஒரு மூடியை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் அதில் போய் நின்று அந்த ரிங்கோட சைடில் இருக்கிற கேப் வழியாகவும் கீழால் இருக்கக்கூடிய நிலத்தோட பாட்டத்துலேயும் அப்படி தண்ணி வந்து பைய பொறுமையாக கீழே போயிடும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்னத்தை தான் ஒரு வீட்டில் ஒரு குடும்பம் உபயோகப்படுத்துனீங்கனாலும் ஐநூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு மேலே அதுக்குள்ளே போகாது ஸோ வந்து ஐநூறு லிட்டருக்குள்ளே தான் தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக அதை வந்து அந்த குழிக்குள்ளே இறக்குனீங்கன்னா மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் களிமண் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ரிங்கு போட்டீங்கன்னா தண்ணி மண்ணுக்குள்ளே இறங்காது சரளை மண் செம்மண் அந்த மாதிரி மணல் பங்கான மண்ணாக இருந்தால் தான் இறங்கும் களிமண்ணும் களிமண்ணோ அல்லது வண்டல் மண்ணோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல இறங்காது அந்த இடத்துல வலுவலு வலுவல்னு இருந்து தண்ணி தொட்டியாட்ட வேலை செய்யும் மண்ணுக்குள்ளே தண்ணியே இறக்காது அதனால் நீங்கள் கீழே வந்து அந்த மணல் பங்கான மண் வர வரையிலும் நீங்கள் தோண்டி தான் அந்த குழியை போடுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு மெத்தடு இல்லை நான் இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செப்டி டேங்க் வந்து எப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கோ ரெண்டு தொட்டி அதாவது ஒரு தொட்டியில் தண்ணி விழுகணும் அந்த தொட்டியிலிருந்து அதில் சாலிட் எல்லாம் கீழே டெபாசிட் ஆகிட்டு வலிஞ்சு அடுத்த தொட்டியில் விழுகணும் அதுலேயும் சாலிட்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து வெளியில் போகணும் இந்த மெத்தடாலஜி வந்து நீங்கள் பண் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதில் உங்களுக்கு சாலிட் எல்லாம் ஏதோ ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கேப்பில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டா அந்த மீதி இருக்கிற தண்ணி மட்டும் மண்ணுக்குள்ளே போகிற மாதிரி அமையும் இது ஒரு மெத்தடு ஆனால் இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்லி இடத்த வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு கிச்சன் பெரிய கிச்சன் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜு ஸ்கூலு ஹாஸ்டல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா அது ஓகே வீட்டுக்கு வந்து இவ்வளோவுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு குழி வெட்டி தண்ணி இறக்குனீங்கனாலே போதுமானதாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்